എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ബെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് മെനൂസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് മെനുവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു മെനു ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെനു ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൊരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ സംഭവിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആ മെനുവിൻ്റെ ക്ലിക്ക് നോക്കുന്നത് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസ് വരണം അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ റെസ്പോണ്ടിങ് എന്നാണ് പറയുക സോ നമ്മൾ മെനു ഐറ്റം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ് ആണ് ഉള്ളത് ശരിക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്താണ് യൂസ് ദി ഓൺ ഓപ്ഷൻസ് ഐറ്റം സെലക്റ്റഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തത് യൂസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ലിസണേഴ്സ് തേർഡ് യൂസ് ഇൻഡൻസ് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ ഓൾ ആക്ഷൻ ബട്ടൺസ് and other items available in the action overflow are defined in an xml menu resource res menu directory ella action buttons um action overflow il available aitla mattu items um ellam define cheyirikkunnathu resource menu directory il aanu ella action buttons um adu pole action overflow il available aitla mattu items um ellam define cheyirikkunnathu resource menu directory il aanu appo figure il nokkiyale ഒരു ആക്ഷൻ ബാർ കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ആണ് രണ്ടെന്താണ് ഒരു ആക്ഷൻ ബട്ടൺ ആണ് മൂന്നെന്താണ് അത് ആക്ഷൻ ഓവർഫ്ലോ ആണ് ആഡ് ആൻ ഐറ്റം എലമെൻ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം യു വാണ്ട് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദി ആക്ഷൻ ബാർ ഐറ്റം എന്ന ടാഗ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ഷൻ ബാറിലേക്ക് ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോണ്ട് ടു ആക്ഷൻസ് വെൻ ദി യൂസർ സെലക്ട്സ് വൺ ഓഫ് ദി ആപ്പ് ബാർ ഐറ്റംസ് ദി സിസ്റ്റം കോൾസ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ ഓപ്ഷൻസ് ഐറ്റം സെലക്റ്റഡ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് പാസസ് എ മെനു ഐറ്റം ഒബ്ജെക്ട് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് വിച്ച് ഐറ്റം ബാർ സെലക്റ്റഡ് യൂസർ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ ബാർ ഐറ്റത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓൺ ഓപ്ഷൻസ് ഐറ്റം സെലക്റ്റഡ് മെത്തേഡിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഏത് ഐറ്റമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മെനു ഐറ്റം ഒബ്ജക്റ്റിനെ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഐക്കൺ മെനു മെനു ഐക്കൺ ആർ ഗ്രാഫിക്കൽ എലമെൻസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ഓപ്ഷൻസ് മെനു ഷോൺ ടു യൂസേഴ്സ് വെൻ ദേ പ്രസ് ദി മെനു ബട്ടൺ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് മെനുവിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ എലമെൻറ്റിനെയാണ് മെനു ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂസർ മെനു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മെനുവിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ എലമെൻസ് ആണ് ഐക്കൺ മെനു ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഐക്കൺ മെനു ഐറ്റംസ് കാണാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഐക്കൺ മെനുവിൻ്റെ എക്സ്എംഎൽ കോഡ് ആദ്യം മെനു ടാഗ് അതിൽ എക്സ്എംഎൽ നെയിം സ്പേസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ദെൻ രണ്ട് ഐറ്റത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മെയിലും രണ്ടാമത് അപ്ലോഡിങ്ങും ആണ് ഇവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഐക്കൺ എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഐക്കൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും മെനു ക്ലോസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സബ് മെനു ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ആഡ് എ സബ് മെനു ടു ആൻ ഐറ്റം ഇൻ എനി മെനു ബൈ ആഡിങ് എ മെനു എലമെൻറ്റ് അസ് ദി ചൈൽഡ് ഓഫ് ആൻ ഐറ്റം എക്സാമ്പിൾ ഫയൽ എഡിറ്റ് എക്സെട്രാ ഇവിടെ റൂട്ട് ടാഗായി ഒരു മെനു ഉണ്ടാവും മെനുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐറ്റം ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാണത് ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മെനു തുടങ്ങാം അതാണ് സബ് മെനു ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ ത്രീ ഡോട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് മെനു കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഐറ്റംസ് കാണാൻ കഴിയും ഐറ്റം ടുവും ഐറ്റം ത്രീയും ഇവിടെ ഐറ്റം ത്രീക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മെനു സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് സബ് മെനു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സബ് മെനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ കോഡ് ആദ്യം റൂട്ട് ടാഗ് ആയി ഒരു മെനു ടാഗ് കൊടുക്കും ദെൻ ഐറ്റം ത്രീ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഐറ്റത്തെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്താണ് ആ ഐറ്റം ത്രീ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പുതിയ മെനു ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ആ മെനുവിൽ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ആ സബ് മെനു ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഐറ്റം ക്
ന്യൂ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഡിവൈസ് സ്റ്റാർഡ് മെസ്സേജസ് പേയ്മെൻറ്റ് സെറ്റിങ്സ് തുടങ്ങിയ മെനു ഐറ്റംസ് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ എല്ലാ മെനു ഐറ്റംസും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഡൈനാമിക് മെനുവിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻസൈഡ് ഐറ്റംസ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം എക്ലിപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് ആർ സി ഫോൾഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ പാക്കേജ് ഒക്കെ വിസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ റിസോഴ്സസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡ്രോയബിൾ ലേഔട്ട് മെനു വാല്യൂസ് തുടങ്ങിയ ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഡൈനാമിക് മെനൂസ് പ്രിസേർവ്സ് സ്ക്രീൻ ഏരിയ മച്ച് മോർ ദാൻ സ്റ്റാറ്റിക് മെനൂസ് സ്റ്റാറ്റിക് മെനുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡൈനാമിക് മെനു കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ ഏരിയ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ മെനു ഐറ്റത്തിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഡൈനാമിക് മെനൂസ് യൂസ് ദി ഓൺ പ്രിപ്പയർ ഓപ്ഷൻസ് മെനു നമ്മൾ ഓൺ പ്രിപ്പയർ ഓപ്ഷൻസ് മെനു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡൈനാമിക് മെനൂസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡിംഗ് മെനു ത്രൂ എക്സ് എം എൽ ടു ഡിഫൈൻ എ മെനു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ഇൻസൈഡ് റെസ് മെനു ഡയറക്ടറി വിത്ത് ദി ഫോളോയിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം മെനു ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് മെനു എന്ന ഡയറക്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും നെയിം കൊടുത്ത് ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ എക്സ് എം എൽ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എലവൻസുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മെനു റൂട്ട് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെനു ടാഗിനെയാണ് ആ മെനുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐറ്റം എന്ന ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ദൻ രണ്ടാമത്തത് ഐറ്റം ഒരു മെനു ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഐറ്റം മെനുവിലെ ഒരു സിംഗിൾ ഐറ്റത്തെയാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്ഷനിലാണ് സെയിം ബിഹേവിയറുള്ള കുറച്ച് മെനു ഐറ്റത്തിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ പോലെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എലമെൻ്റ് ആണെന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ദി ഐറ്റം എലമെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് സെവറൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പം ഐറ്റം എലമെൻറ്റ് കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവയാണ് ഒന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഡി ഒരു മെനുവിൽ തന്നെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഏത് ഐറ്റമാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ആ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐക്കൺ അപ്പം ഡ്രോയബിളിലേക്കുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐക്കൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ടൈറ്റിൽ അതായത് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടൈറ്റിൽ ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഷോയസ് ആക്ഷൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണോ ഈ ഐറ്റം വരേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐറ്റംസ് വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെനു എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്